good morning students today we will learn the new topic that is water cycle in this same chapter now you have all done these three activities at home those who have not done complete it and show me or you can share me your experiences and observations now we will move forward with the next topic water cycle now what is water cycle now first tell me what is cycle have you seen the cycle everyone says commonly a cycle but it is a bicycle now bicycle has two cycles so cycle means that is rotating or keep on coming one after the other that is a cycle cycle means bachcho जो एक के बाद एक प्रोसेस होता रहता है और वो रिपीट करता रहता है दैट इज अ कंटिन्यूस रिपीटिशन ऑफ द सेम प्रोसेस इज कॉल्ड ए साइकिल नाउ वी आर लर्निंग अबाउट वाटर साइकिल सो इन दिस टॉपिक यू विल लर्न अबाउट हाउ डज वाटर कीप्स ऑन रोटेटिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन ओके so we will do this now i will read for you in nature to water keeps changing its form i have already told you water changes its forms and it is present in nature in three in three states that is solid liquid and gas in solid form you have ice in liquid form you have water in gas form you have vapors so now in nature also you can see this water is keep changing its form now the first point is the sun heats the water as you can see in the diagram given here there are mountains mountains are also covered with some snow and there are trees then there is grass all over the ground and there are clouds there is a sun and these red arrows are showing the movement of the water and there is a huge sea huge sea around the land now beside that red arrows it is written water vapors evaporation ब्रैकेट में लिखा हुआ ना इवेपोरेशन मीन्स दिस दीज एरोज आर शोइंग यू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन देन नाउ आई विल रीड फॉर यू द सन हीट्स द वॉटर इन द रिवर्स पॉन्ड्स लेक्स सीज एंड ओशंस दिस वॉटर इवेपोरेट्स इन टू द एयर एज वॉटर वेपर्स नाउ आई आई विल टेल यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल the process starts from evaporation when in the daytime you see the sun comes out it start heating it is shining very brightly so it is heating the water present on the ground or in the oceans or in the rivers or in the ponds so the water in those areas will get heated jab suraj ki garmi se वो वाटर हीट होगा तो क्या होगा वॉट विल हैपन दैट वाटर विल इवेपोरेट एंड इन द अर्लियर वीडियो ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू हाउ डज और वॉट इज इवेपोरेशन सो इवेपोरेशन इज वेन द वॉटर चेंजेस इट्स फॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू गैस ओके मीन्स वेन वॉटर चेंजेस टू वॉटर वेपर्स इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन सो वेन इन द सी समुद्र में जब पानी गर्म होगा सूरज की गर्मी की वजह से तो वो वाटर क्या होगा इवेपोरेट हो जाएगा मीन्स वो गर्म होकर भाफ बनकर स्टीम बनकर द सेम एक्सपेरिमेंट विच यू हैव डन एट होम ऑल्सो जब पानी आप गर्म करते हो तो वो भाफ बन जाता है ना तो वो भाफ बन के ऊपर उठ जाता है हवा में चला जाता है और वो ऊपर चला जाता है बादलों में सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन और उसके बाद क्या होता है फिर वो वाटर वेपर्स ऊपर जब चले जाते हैं काफ़ी ऊपर बादलों में तो वो वहाँ पर जाकर ठंडे हो जाते हैं 
और मैंने ये एक्टिविटी आपको भी करवाई है ना पिछली वीडियो में वैन यू प्लेस अ प्लेट ओवर दी स्टीम वैन देर इज़ अ स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द वेसल यू प्ले यू पुट वन प्लेट अ स्टील प्लेट अब दैट स्टीम यू विल फाइंड सम वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द प्लेट सो वॉट वॉट इज दिस प्रोसेस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन तो सेम सेम इज सेम हैपन्स इन दी नेचुरल फॉर्म ऑल्सो इन दी एटमोसफेयर ऑल्सो वेर द वॉटर विच इज इवेपोरेटेड फ्रॉम द सी गोज स्ट्रेट अपवर्ड एंड देर इट वेन कूल्स डाउन then it converts into water vapors sorry 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 it converts into water droplets now so those water droplets are again big, uh, form the clouds those clouds are becoming very huge and huge when it becomes ve uh, very heavy they shed their waters on the ground again so that process when the water droplets again comes to the earth back then that is called precipitation now i will repeat this process again from the very beginning what first one was evaporation when the sun is shining very brightly the water gets heated up it start evaporating and con converted into water vapors those water vapors go up in the cloud in the cloud and there they get cooled down and that cooling down is called condensation and when those condensed form of water droplets move through the cloud and when the cloud burst or shed their water on to the ground again that is called precipitation so this is the whole process now what happens after precipitation when the water shedding from the cloud comes to the ground again what will happen to that water that will water will again join to the rivers lakes ponds seas oceans theek hai na wo fir se wapas pani jo dharti pe aata hai wo fir se unhi jagahon pe chala jayega जहाँ जहाँ से वो आया था मतलब जब पानी नदियों में चला जाएगा कुछ पानी आ, समुद्र में चला जाएगा कुछ पानी तालाब में चला जाएगा इस तरीके से सारा पानी चला जाएगा वापस और फिर से क्या होगा फिर से सूरज निकलेगा फिर से वो गर्म करेगा पानी हीट अप करेगा और फिर से इवेपोरेशन होगा फिर से ऊपर पानी जाएगा ठंडा होगा उससे कंडेंसेशन होगा और फिर से कंडेंसेशन के बाद बारिश होगी और वो प्रेसिपिटेशन होगा we can call uh, rainfall as precipitation what is precipitation it is a rainfall now i will tell you that sometimes this also happens when the temperature is very cold or very low in the clouds above theek hai jab upar aasman mein bahut hi thanda temperature hota hai minus mein hota hai jab minus degree mein hota hai to kya hota hai tab bhi precipitation jab hota hai us samay bhi तो वो जब पानी बरसेगा तो बेटा वो इतना ठंडा होगा पानी कि वो बर्फ बन जाता है सो इन दी पॉइंट नंबर फाइव यू कैन रीड इट इज रिटर्न इन प्लेसेस दैट आर वेरी कोल्ड द वाटर ड्रॉप्स फ्रीज इनटू आइस एंड कम्स डाउन एज स्नो नाउ हम लोग स्नो कब देखते हैं जैसे कि यहाँ पर हम लोग वेर वी आर लिविंग इज अलाहाबाद एरिया हेयर वी डू वी गेट द स्नो फॉल नो why because the temperature over here is not very cold lekin we can see the snowfall in the north region like jammu and kashmir where the temperature over there is very cold to wahan par jab barish hogi beta to wo barish jo hai itni thandi itna thanda hoga wahan ka temperature upar aasman mein ki jo wo water droplets honge wo snow ke form mein change ho jate hain matlab barf ban jate hain aur wo phir dheere dheere zameen par aake girte hain so in that process you can in that thing you can see that somewhere you see the rainfall and somewhere you see the snowfall and both are precipitation okay now sixth point is the rain water flows back to the rivers ponds lakes and oceans 
this cycle of change of water in nature is called the water cycle what is water cycle the cycle of change of water in nature is called the water cycle this is very important line it can be asked in afterwards or in exams or in test now you have to learn this all these six points and this topic is very important and though the first point second point third point fourth point and uh, these points i have not read but i have explained you as they are i have explained you all the process now students those who have not understood this process please ask me on the whatsapp group and otherwise i will again take the class again take uh, take this up this topic again for you all this is very important topic please ask me the questions if you don't understand any of the point thank you children